Situation avec Tariq Ramadan, elle reste traumatisée. C'est la troisième victime qui porte plainte pour viol contre l'islamologue de 55 ans. Elle préfère rester anonyme de peur des représailles. La jeune femme musulmane utilise un nom d'emprunt pour raconter son histoire à Europe 1. Tout a commencé en février 2013. Marie est alors contactée directement par l'islamologue suisse via Facebook. Très vite, elle se sent en confiance et lui raconte son passé d'escort girl. Leur première rencontre a lieu dans un hôtel à Bruxelles et Marie évoque les violences qu'elle subit dès le premier rendez-vous. L'intellectuel l'aurait alors menacé de révéler son passé d'escort girl, menaçant aussi de dévoiler leur échange. Ils se sont vus plusieurs fois entre 2013 et 2014, en France, à Bruxelles ou encore à Londres. Et à chacun de leurs rendez-vous, Tariq Ramadan est particulièrement violent et dégradant. Il fallait que je lui obéisse, que je sois disponible 24 heures sur 24, que je fasse tout ce qu'il me dise, prendre des photos dans des positions de soumission, à genoux pour lui demander pardon et l'appeler maître. La troisième victime a mis à disposition des enquêteurs des centaines de captures d'écran de messages, des photos et des vidéos, ainsi qu'un enregistrement vocal. Déjà deux femmes ont porté plainte contre l'islamologue de 55 ans pour des faits qui se seraient déroulés entre 2009 et 2012. Le 2 février dernier, Tariq Ramadan a été inculpé pour viol. Depuis, il est incarcéré dans une prison en banlieue parisienne où il réfute toutes les accusations et dénonce un complot.